హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్ష్మీస్ ప్యారడైజ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఓకే ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో చూడబోతున్నాము అదేంటంటే బాత్రూమ్ అంటే వీ దాన్ని మనం ఏమంటాము వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ వాట్ ఈస్ దాట్ వాష్ రూమ్ సో వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ వాష్ రూమ్ సో బాత్రూమ్ అన్న వాష్ రూమ్ అన్న రెండు ఒకటే కదా సో దాని గురించి మీరు ఒక డీటెయిల్గా చూడబోతున్నారు తర్వాత దాన్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలనేది తర్వాత చూపిస్తాను ఇది ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం సో మీకు డెఫినెట్గా ఈ వీడియో నచ్చుతుంది సో మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసినట్లయితే నా వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రైట్ సైడ్ ఉన్న బెల్ బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మీకు లేటెస్ట్ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి అప్డేట్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో మనం ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా మరి ఓకే ఇదేనండి మన బాత్రూమ్ బట్ వెరీ స్మాల్ బాత్రూమ్ ఈ సింపుల్గా ఉన్న బాత్రూమ్ని కూడా మనం నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాని గురించి మీకు ఒకసారి చెప్దామని చూ ఇప్పుడు మీకు అన్నీ కూడా డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఒక వాల్ హ్యాంగింగ్ చూస్తున్నారు కదా సో ఇది కూడా డిఐవై సో మనకి బొకేజ్ వస్తుంటారు కదా ఆ ఆ బ్యాస్కెట్కి నేను ఇక్కడ డెకరేషన్ చేశాను అనమాట ఊల్ అండ్ మిర్రర్ వర్క్ ఇలా చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ డెకరేటివ్ పీస్లా చేశాను సో ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది మనకి బాత్రూంలో ఇలాగ ఒక వాల్ వాల్ హ్యాంగింగ్ ఇలా ఉండడం వల్ల నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇదో మీకు అందరికీ తెలుసు మనం ఏదైనా క్లోత్స్ అవి వేసుకోవడానికి జస్ట్ ఒక రాడ్ లాగా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ గ్లాస్ ఒకటి పెట్టాను కదండి గ్లాస్ ఒక 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 జస్ట్ అన్ని ఒక హ్యాంగింగ్ హ్యాంగ్ అన్ని పెట్టుకోవడానికి ఒక స్టాండ్లో పెట్టాను గ్లాస్ స్టాండ్ ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక బ్రషెస్ సో మనము ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి కాబెబ్స్ అవి క్లీన్ చేసుకోవడానికి నేను ఈ బ్రష్ యూస్ చేస్తుంటాను ఇది ఫ్లోర్ క్లీనింగ్కి యూస్ చేస్తాను ఇది న్యూ బ్రష్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇలా పెట్టేశాను నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే మనకి క్లీన్ చేసుకోవడానికి గ్లాస్ మిర్రర్స్ అవి క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక లిక్విడ్ తర్వాత ఇదేంటంటే మైక్రో మైక్రోఫైబర్ బ్రష్ అనమాట అండి ఈ మైక్రోఫైబర్ బ్రష్ చూడండి ఎలా పడితే ఇట్లా ఎలా కట్టినా మన అట్లా ఉంగుతుంది సో దీంతో మనం చక్కగా అన్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు బాగా షైనింగ్ వస్తుంది సో దీని మీద నేను కాలింగ్ కానీ ఏదైనా వేసి క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ దీన్ని నేను హాట్ వాటర్లో పెట్టి సర్ఫ్ వేసి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని బయట ఎండలో పెట్టి నెక్స్ట్ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టేస్తాను అనమాట తర్వాత ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్నాయి గ్లౌజెస్ ఈ గ్లౌజెస్ కూడా మీరు చూసారంటే వీటికి ఇట్లా ఒక ప్లాస్టిక్ గ్లౌజెస్ దీనికి ఇక్కడ ఒక చూసారా పీచ్ లాగా ఉంటుంది సో దట్ నేను ఈ గ్లౌజ్ వేసుకొని హ్యాండ్ హ్యాండ్ కింద పెట్టి కూడా క్లీన్ చేసేస్తాను సో దాంతో ఏమవుతుందంటే మనకి బాత్రూమ్ చాలా నీట్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి తర్వాత నాకు గ్లౌజెస్ కూడా వేసుకుంటాను నార్మల్ గ్లౌజెస్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా మీకు ఈ యొక్క ఫైబర్ ఈ ఫైబర్ గ్లౌజెస్ వేసుకుంటే మన బాత్రూమ్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా నీట్గా ఇలాగంతా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ ఇవన్నీ కూడా నేను అమెజాన్లో తెప్పించాను తర్వాత మీకు డిస్క్రిప్షన్ బా మీకు లింక్ పెడతాను మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ చూద్దరు కానీ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే అరోమా ఆయిల్స్ ఈ అరోమా ఆయిల్స్ ఇవన్నీ మనం యూస్ చేయడం వల్ల మనకు మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ వస్తుంది ఈవెన్ మనం ఆ బాడీకి కూడా రాసుకోవచ్చు ఇది కోకోనట్ ఆయిల్ ఇలా కొద్దిగా అరోమా ఆయిల్స్ అన్నీ కూడా కొన్ని నేను పెట్టుకున్నాను సో ఈ ఆయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకొని బాడీ మసాజ్ అది చేసుకుంటే మన బాడీ కూడా చాలా చక్కగా బ్రైట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది స్క్రబ్ అండి అలోవీరా స్క్రబ్ ఈ స్క్రబ్ నేను వీక్లీ వన్స్ దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ సండే ఈ స్క్రబ్ రాసుకుంటాను రాసుకొని ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈ స్క్రబ్ రాసుకొని నేను ఆ ఇంట్లో వర్క్ అది చేసుకుంటాను ఇది నాకు చాలా గుడ్ రిజల్ట్ ఇచ్చిందండి ఈ అరోమా స్క్రబ్ ఈ అదే అలోవీరా అలోవీరా స్క్రబ్ చాలా బాగుంది ఇది సో ఇది నేను 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 మీకు రికమెండ్ చేస్తున్నాను డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది ఇది నేను ఒకసారి హైదరాబాద్లో నైంటీ నైన్ షాప్లో కొన్నాను మాల్లో చాలా బాగుంది ప్రోడక్ట్ సో దీన్ని మీరు మీరు కూడా కొని యూస్ చేయండి తర్వాత ఇందులో ఏమో సర్ఫ్ పెట్టుకున్నాను ఈ సర్ఫ్ అప్పుడప్పుడు నేను కొంచెం అలా అలా జల్లి నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్రష్ ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా బ్రష్ ఈ బ్రష్ తోటి నేను మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తాను బాత్రూమ్స్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా నేను వీక్లీ వన్స్ బాగా డీప్ క్లీనింగ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇవన్నీ కూడాను తర్వాత ఇక్కడ మీకు వచ్చేసరికి కొన్ని ఐటమ్స్ కనబడుతున్నాయి దట్ ఈస్ మనం ఫేస్కి రాసుకోవచ్చు ఐ మీన్ ఏదైనా ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకోవడానికి బ్రషెస్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మీకు ఇక్కడ చూసారా ఇది ఇద
తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఒక పింక్ కలర్ ఇది కొన్నాను ఇది నేను బిగ్ బజార్లో తీసుకున్నాను ఇది యాక్చువల్గా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టచ్చు తర్వాత ఎక్కడైనా సరే మల్టీ మల్టీపర్పస్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ నేను షాంపూ పెట్టాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ ఇది ఒకటి పెట్టాం మనము గిలెట్ ఇది ఒకటి మా మా వారిది అనమాట ఇక్కడ పెట్టాను తర్వాత ఇది మన బాత్రూమ్ క్లీనరు తర్వాత షాంపూసు ఇవన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఇదేమో జస్ట్ వాష్ అనమాట ఇవన్నీ నేను యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇదేమో మనం మౌత్ వాష్ ఆఫ్టర్ బ్రషింగ్ పడుకునేటప్పుడు నైట్ ఇది నోట్లో వేసుకొని పుక్కులు చేసి పడుకుంటే మన పళ్ళు కూడా చాలా నీట్గా ఉంటాయి అనమాట పాడవు తర్వాత నేను ఇక్కడ కొన్ని మైక్రో ఫైబర్ క్లాత్స్ ఇవన్నీ యూస్ చేస్తూ ఉంటాను ఇవి చాలా బాగుంటాయండి మైక్రో ఫైబర్ క్లాత్స్ కొన్ని ఇక్కడ హ్యాంగ్ చేశాను కొన్ని ఇక్కడ ఉంచుతాను అనమాట స్టోర్ సరే మళ్ళీ మనకి రీయూస్ చేయాలంటే అప్పుడు ఇవి కొత్తవి తీస్తాను ఇది ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అయ్యాక ఇది మళ్ళీ వాషింగ్లో పెట్టేస్తాను తర్వాత మళ్ళీ ఈ మైక్రో ఫైబర్ క్లాత్స్ అన్నీ కూడా బాత్రూమ్ క్లీనిక్కి యూస్ చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ ఒక స్మాల్ గీజర్ ఉంది సో ఈ గీజర్లో మేము హాట్ వాటర్ తోటి మేము స్నానం అది చేస్తుంటాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు రెడ్ కలర్ బల్బ్ ఒకటి కనబడుతుంది చూసారా ఇదేంటంటే మనకి బాత్రూమ్ లో మనకి ఎప్పుడు రెడ్ కనబడాలి అనమాట ఇది కూడా వాస్తు ప్రకారంగా మనకి రెడ్ కలర్ బల్బ్ అనేది బాత్రూమ్ లో ఉండడం చాలా మంచిది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ నెట్లా అనేది వేసాను ఈ వెంటిలేటర్కి నేను నెట్లా అనేది వేసాను సో దాట్ మనకి మస్కిటోస్ ఏమీ రాకుండా కూడా మొత్తం అంత క్లీన్ గా ఉంటుంది దీన్ని కూడా నేను మంత్లీ ట్వైస్ ఆ త్రైస్ ఈ మస్కిటో నెట్స్ కూడా తీసి వాష్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు టూత్ బ్రష్ పేస్ట్ పెట్టడానికి ఇక్కడ ఒక ఒక స్టోరీ ఒక ప్లేస్ ఇలాగా ఒకటి ఫిక్స్ చేసాం వాల్కి తర్వాత ఇదేమో సోప్ బాక్స్ అనమాట ఈ సోప్ బాక్స్ కూడా నేను ఇలా బాగుంటుంది మూత ఇలా పెట్టేస్తే డాట్స్ అవి ఇలా ఉంటుంది దీన్ని కూడా నేను డిమార్ట్లో తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కమోడ్ ఉంటుంది ఇది కూడా నేను రెడ్ కలర్ ప్లాన్ చేశాను ఎందుకంటే బాత్రూమ్కి ఎప్పుడు కూడా రెడ్ యూస్ చేయాలన్నారు సో దట్ రెడ్ బల్బ్ రెడ్ కమోడ్ రెడ్ బకెట్ రెడ్ వాష్ బేసన్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా నేను రెడ్ పెట్టుకున్నాను ఇది కూడా ఫ్లోర్ క్లీనింగ్కి వాటర్ ఏదైనా ఉందనుకోండి సార్ చూడండి మనం ఇట్లా చక్కగా ఇట్లాగా ఇలాగ పుష్ చేసేస్తే వాటర్ అసలు ఉండదు మనకి వెంటనే డ్రై అయిపోతుంది అనమాట ఇది కూడా మనకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ నేను ట్యాప్కి ఇలాగ ఒకటి కనెక్ట్ చేసుకున్నాను సో దీనివల్ల ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు స్ప్రింకిల్ చేసేస్తాను వాటర్ సో దట్ బాత్రూమ్ కూడా చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ కూడా నేను కొన్ని వాల్స్ పెట్టడం జరిగింది ఫ్లవర్ వాల్స్ సో ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ వాల్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒక మిరర్ ఉంది సో అక్కడ కూడా నేను ఒక ఫ్లవర్ వాల్స్ ప్లేస్ చేశాను తర్వాత దాని పక్కన చూసారంటే మీకు ఒక చిన్న బాక్స్ కనబడుతుంది సపోజ్ మనం స్నానం చేసినప్పుడు మన ఇయర్ రింగ్స్ మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫింగర్ రింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో నల్ల పూసలు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం స్నానం చేస్తే అవన్నీ పాడైపోతాయి కదా సడన్గా బాత్రూమ్కి వచ్చాక అవి ఎక్కడ పెట్టాలో మనకు తెలియదు సో అక్కడ అలాగ ఒక బాక్స్ నేను పెట్టడం వల్ల దానిలో ఇమ్మీడియట్గా అన్నీ వేసేసుకొని స్నానం చేస్తాను తర్వాత పేపర్ నాప్కిన్స్ ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రతి చోట నా హ్యాండ్ బ్యాగ్లో ఉంటే ప్రతి చోట కూడా పేపర్ నాప్కిన్ ఫోల్డర్లో అలా పేపర్ నాప్కిన్స్ పెట్టడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎవడోనీళ్ళు అవన్నీ కూడా పెడతాను అనమాట ఫ్రెషనర్ కోసం అని తర్వాత ఇక్కడ ఎలాగో మనకి షవర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి బాత్రూంలో అది మనకి మీకు తెలిసిన విషయమే అవన్నీ కూడాను సో మా బాత్రూమ్ కూడా చూసారంటే నేను బ్రూమ్ స్టిక్ కూడా ప్లాస్టిక్తో యూస్ చేస్తానండి ఎందుకంటే మిగతా అవన్నీ కూడా పొలాలు వచ్చేసేసి మనకి నీట్గా ఉండదు బాత్రూమ్ బాత్రూమ్ ఏరియా మా బాత్రూమ్ కూడా చూస్తే ఎప్పుడు చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటానండి మా వాష్ బేసిన్ అవి కూడా చూసారు కదా ఇది ఒక స్టాండ్ ఇక్కడ మనకి పైప్ అది కూడా కనిపించదు అనమాట ఈ వాష్ బేసిన్లో ఇక్కడ యొక్క వాష్ పెట్టాను మిర్రర్ కూడా ఎప్పుడు నేను క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఈ మిర్రర్ అది కూడాను ఈ వాష్ బేసిన్ కింద చూసారంటే మీకు పైప్ ఉంటుంది సో దట్ మీకు అక్కడ పైప్ అనేది కనిపించదు అది అలాగ క్లోజ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ ఏరియా సో ఈ విధంగా నేను ఒక స్మాల్ ఇది యాక్చువల్గా చిన్న బాత్రూమ్ అయినప్పటికీ నేను చాలా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానండి సో ఈ వీడియో మీకు చాలా తప్ప బాగా నచ్చి ఉంటుంది ఈ వీడియోలో ఇంకో బ్యూటీ ఏంటంటే నేను బాత్రూమ్ అనేది రెడ్ కాన్సెప్ట్ సో ఈవెన్ మై డ్రెస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫుల్ రెడ్లో నేను వాళ్ళు దిగిపోయాను మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు సో మీకు కానీ ఇది ఇది డెఫినెట్గా మీకు నచ్చి ఉంటుంది ఈ వీడియో తర్వాత నేను బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ కూడా నేను మీకు ఒక నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ నెక్స్ట్